taon ay binilabog ang estado at ang simbahan ng mga likhang ito ni Medeo Cruz. Eh, ano nga bang klase ng sining ito? <laughs> Installation art. Installation art describes an artistic genre of three-dimensional works that are often site-specific and designed to transform the perception of a space. Kung sa palagay nyo ay sa balitan lamang na ito naging sikat ang installation art sa Pilipinas ay nagkakamali kayo. Meron kaya tayong color of Philippine installation art. At siya si Luis E. E. Jr. o mas kilala bilang Junyi na taga Sanghan, Kabadbaran, Agusan del Norte. Ang pinakasikat niyang ambag sa larangan ito ng sining ay ang Tess Ponce of Galeria Duemila. At hindi dyan nagtatapos ang galing nating mga Pilipino. Sa artikulo na pinamagatang Filipino Artist Nature Installation Stand Out in Parts Abroad ni Susan A. De Guzman, hindi lang tayo pang lokal, pang international din. This is one difference between nature art and painting or traditional sculpture wherein you mostly work alone. With this kind of art making, you are not the sole author of your work. It's a community effort and a way of expanding and sharing the act of art making to the people involved. Everyone is happy and proud about it. Pinabanggit sa artikulong ito ay si Roger Risha Pibol ng Baguio City. Sumali siya sa patimpalak na Guando International Outer Sculpture Festival at Earth Day. Ang pinakauna niyang giyawang installation sa kanyang bayan ay... Noong 1994! Isa pa sa kanyang likha sa kanyang bayan na Baguio City ay pinanggatang Echo. Nagugustuhan nila ito. 
Eh, ano naman po yung mga, tungkol saan po ba yung mga libro nyo? Ano yung paksa na talaga? Ganun Kung titignan ko na maigi yung mga nasulat ha, sa mga akda, tungkol dito sa, sa, ano, sa kalagayan ng bansa, sa, sa ekonomiya, sa, sa politika, yung, at saka yung, yung talaga lagay ng mga tao. Salamat po sa Honest Minister Bob Bob, pero hindi ko na po kayo pinitin mga pili dito. Saan ako po may buksanin pa po kayo sa ahay sa may kamal? Hindi po, paalat po. Si Bob Bob, siya yung pinakakilala contemporary writer din sa Pilipinas. Ang contemporary art naman sa Pilipinas ay nagsimula uh, pagkatapos ng World War II. Ang masabing contemporary art, ito yung mga form ng art na nagsimula sa pagkakira ng mga art dati sa World War II. Ang mga una na pioneer nito sa Pilipinas ay sila F. Shonin Jose, Miguel Do Joaquin, at saka H. H. M. Hernandez. Ngayon naman, napagpapatuloy ito sa mga kagayang writers ni Bob Ong na ang pinapaksa ay tungkol sa social status, politika, at kalagayan ng bansa. Ang contemporary art, masasabi na wala siyang isang isang estilo lamang, kundi maraming iba-ibang anyo, kaya mas nagiging mabenta ito sa magandang magandang panahon. ang magkila bilang sun art. Ang sun art isang uri ng sini o saan gumagamit ang buhangin ng artist nito at gumagawa ng iba't ibang larawan gamit ang mga kamay nito. Sumikat ito sa bansa dahil kay Joseph Valerio o mas kilala natin bilang si Joseph the Sun Artist na nanalo sa isang pantipala sa ating bansa ang talentadong Pinoy. Noong kasagsagan ng undoy, napunuraw ang bahay ni Joseph ng buhangin at naisip na gumawa ng art gamit ito. Dahil may hiling raw talaga siya sa art, kahit wala man siyang formal na training sa sining na ito, ay pinaghusay na ang art na ito gamit ang natural na hilig na sa art at mga video sa YouTube. Siya ang itinanghal ng ultimate talentado noong nakaraang taon at tinalo lang naman ang walo pang ibang kalahok ng show. Siya rin ang naging pambado ng Pilipinas sa... Where are you going to go to the bloopers? 